。早上好，咪咪，上来吧。慢点，等我打开嘛。你让开嘛，我要到了，你让开。不是能抓老鼠吗？啊？你不抓老鼠，居然吃猫粮，你就把老鼠咬死就算了，是不是？哦，好好，你吃饱吃饱。给牛也上来吃饭。你也上来吃，过来，不要怕，你哥哥。来来来，上来吃。昨天晚上下了一个晚上的冻雨，呃，昨天晚上非常的冷，呃，但是小白和。小虎一个晚上不停的叫，呃，一直下着大雨啊，然后我出去的时候，小白和小虎毛全部都湿透的，呃，连那个小黑啊、旺财毛都湿的，但是大黄还是比较精明啊，躲到那个岩洞里面叫，全部毛都没湿。呃，刚才给大宝打电话叫他回要来了，嗯、呃，下了一个晚上的雨嘛，山里路滑，呃，今天是熏制腊肉的第四天，嗯、呃，那今天的话我就自己上去熏。下来，咪咪。问你个事，昨天晚上有没抓到老鼠？我听说一两斤的山鼠炒辣椒挺好吃。呃，下次你抓到的话，就给我留着好不好？可不可以？哎，小伙，怎么又是你全身是湿的？你看看你黄姐。小六，粉丝朋友都说你生病了，你生病了吗？小黑，你看你这个毛，哇，只有小虎、小黑这个毛是湿透的。小白不在家吗？小白，出来！小白。啊，好，今天下冻雨啊，你们都躲，呃，不，别爬，别爬，们，你们就躲在家里啊。我上去了。哎，这么早大伯过来了吗？都生烟了。今天山里面应该非常的滑啊，下了一个晚上的冻雨。咪咪，下雨你就不要跟着我出去了嘛。小六还没有咪咪大。哇，真的佩服他们的体力啊！我后面追都追不上，连这个小六都像打了兴奋剂一样。耶，贝贝，啊，那不是个落雨落花还磨人吗？真的快追到我的鼻屎！今天是熏制腊肉的第四天，这一批腊肉相对较第一批腊肉来说，它用盐量要少一点。呃，因为这批腊肉的话，用盐量是以我的口感为标准来放盐腌制的，所以第一批腊肉的话，普遍啊都是放盐放多了，因为当时人多手杂嘛，七八个人来腌制。呃，所以你们收到了吃的清淡的朋友啊，可以用水煮一下。呃，吃的更清淡一点的朋友的话，甚至呢是可以用水泡一下，或者把它切成片再煮一下，稍微煮一下就可以。然后在炒辣椒、炒其他小菜的时候不用放盐啊，那就应该是不会咸了。呃，这批腊肉的话，就是以我的口感了，我吃的比较清淡啊。一般来说，这批腊肉基本上对于你们来说啊，应该是不会咸。呃，今天第四天啊，看起来都还可以啊，呃，已经开始出油了。这一批也砍的比较大块一点，他想进来烤火，啊，我一说话了他就进来，但是又不敢太进来，嗯，因为进来的时候我骂了他一下，以后最粘人应该就是他了，在狗窝里睡得舒舒服服的，然后我出来他跟着出来了。
今天下雨大伯爷放到外面煮啊因为这个桶子骨的话它需要用水量比较多这几天一直下冻雨大黄小黑小虎今天不举选啊中午可没有狗娘了今天中午开始不喂狗娘了之前都是一天喂三餐早晚的话就是狗娘玉米面就是玉米了稍微煮了一下煮熟了然后再加入狗娘中午是喂纯狗娘之前玉米狗娘他们很喜欢吃就是因为中午加了一餐狗娘了之后玉米狗娘他们都不吃了那从现在开始中午就不加狗娘了现在下雨天小黑和小白不能出去打猎了所以只能守在家里吃了你看我
，你叼一片叶子干嘛？啊，你做恶去吗？鸡都吃完了，大黄他们躲到下面去了。雨停了，雨停了，山里面湿漉漉的。那今天和大伯就坐在家里吹吹酒，然后下午的话去看一下，呃，新烤房。他不敢进来烤火，所以哪个地方可不行啊？旺财啊，小六，躲到那狗窝里面去嘛！啊，要么你就上来算了，那里面怎么能暖和嘞？你要么就躲到，是不是他们欺负你在狗窝里面，小六？欺负的话，你找你黑哥嘛。你黑哥很会照顾小的，来上来。那可能是小虎要欺负他，至于那个小虎和小白，老是喜欢欺负其他狗。啊，你就坐在这个门口，不要紧啊。对，你看这么冷的天气，你蹲在那个风筒旁边怎么行呢？你这个小六，我叫你老六了，是不是小虎经常欺负你？每天都需要这样翻一下，呃，因为有的地方它就是腊肉和腊肉之间已经粘连了，特别是这种香肠，呃，很多朋友说腊肠腊肠，我都不知道什么是腊肠，我以为是这种啊，叫腊肠，这种我们这边叫，呃，我们这边就叫大小肠了。原来很多朋友说的这种香肠叫腊肠，呃，我们这边这种就叫香肠。煮了差不多四五十分钟了，按照大伯的说法，就是骨肉差不多分离了。耶，这次住的那么是黑家伙嘞，桂皮嘛。哦，对对对，加了野生桂皮了。那种桂皮啊，煮出来这个样子。萝卜，在大火煮二十分钟，差不多了。煮个饭，全身都湿透了。哇，这是雨还是雪子啊？有的像雪子，有的像雨。哇，香喷喷的童子骨汤好了，呃，就是加了野生桂皮的这个颜色变深了，因为在下雨，所以的话就端到家里面来吹火锅吹着吃。加野生桂皮的汤香了哇！就这样放到火上吹着吃，加了野生桂皮之后，这个汤色看起来不怎么好看，嗯，变色了。来，先吃吃。好。这个野生桂皮熬汤的话，这个汤颜色真的是不好看。呃，黑乎乎的。我们这边吃饭啊，不管是来人来客，呃，还是自己家里吃饭，基本上都是围着火坑吃饭。上桌的别的地方我不知道，在我们村，我们隔壁村几乎是没有上桌吃饭的。呃，一直以来就是这种传统习惯。呃，所以并不是说舍不得拿一张桌子啊，都是这样子的。呃，包括火坑边上围的那个小小桌子，中间是中空的。我们整个村，包括我们隔壁村，也只有我家有，因为是粉丝朋友强烈要求我做一个，这样放起来卫生一点，所以我才这样做。基本上都是围着火村。后哥，哎哥哥，嗯
白纸要设计一点的，起个样式就就可以的。嗯嗯我一直劝大伯少喝酒，呃，但是大伯他说他就这点爱好，喝少了不行。他说呵呵每次的话要达到那个量，呃，就是说自己不醉啊，但是有一点醉的那种意识。他说这种感觉很好，他就喜欢这种感觉。那说明他喜欢的不是酒啊，而是喝酒之后身体出现的这种变化，呃，意识上出现这种变化，呃，喜欢的应该就是这种感觉，是的哦，嗯。我一般白酒很少喝，偶尔的话喝一瓶啤酒。喝的干啤啊？那我这样子讲，反正我们这样子到高头挂了，我靠上开。呃，不靠吧？啊，先靠上了。哦，会吗？啊。呃，我本来说下雨啊，就算了，就不搞了。呃，但是大伯说，呃，吃完饭的话，就是把上面那个烤房，就是我二叔家那两间啊，把它整理出来。呃，那两间烤房的话，整理出来啊，年前只能说是熏上腊肉，呃，但是年前不能卖，呃，要到年后去了，差不多就是正月了，正月能卖。呃，所以都说就是说，喜欢我们这边湘西风味口感腊肉的朋友，呃，如果到时候你们还有需要的话。在正月那肯定能买得到，呃，我二叔那两间烤房的话，再加上我这里啊，能熏好几千斤。啊，但其实咱就去搁后面，哈，我不是自吹啊，这种桐子骨煮这种野生桂皮，这个汤色不好看，但是吃起来比梅帮野生桂皮啊要好吃一点，要香一点。很多朋友来找我买野生桂皮，这个资源是有限的。因为这是野生的嘛，这是到我们这边自然保护区去播的。呃，那既然这么多人要的话，明年，呃，三四月份、四三四月份播野生桂皮的时候，哎，呃，三四月份、四五月份那个时候是最好播的。呃，那个时候到时候我和大伯去适当采摘一点，呃，去播一点，到时候同样的是上架。呃。过完年嘛，一个多月都可以去播了。呃，那到时候你喜欢这些山货土特产的朋友，可以关注一下我店铺。呃，到时候有了的话，就是每天下午五点啊、呃、都会上架。不过我播的那种野生桂皮啊，不会整棵树全部播完，我只播一半，甚至播三分之一。呃，这样对树是没什么影响的，因为这种野生桂皮树它就适合这种剥皮，呃，所以的话不会对树木有很多影响。我如果过度播，全部播完了，那树就死了。有这个了，来来，你也蛮喝点，喝清了，感觉蛮喝点酒，蛮。这些铝合金钢管是用来刮腊肉的，然后这边是我二叔之前准备的茶树材和杂木材啊，也是用来熏腊肉的。买了一些方，就把这个窗户啊用板子把它钉住啊，因为为了节约开支嘛，嗯、啊，接下来开支会比较大。然后这个两扇门啊，就装这里。呃，这些都是杂树材啊，就不动我二叔的。到时候我就全程用茶树材。然后今天和大伯把这里的东西啊，全部清理干净啊，因为天气比较冷，下雨嘛，所以村里都是老人啊，就没叫他们。天气好再过来做。我刚打那开的，你拆拆开点。<笑>我说到处找大伯说去哪里了，他在地里扯了白菜萝卜。哇，今天这温度！哎
，这清理起来也很麻烦啊。那边的旧木板，以及这面的都是杉木板，到时候全部都是放到上面，呃，做底。当然上面不能密封死了。呃，今天的话就把这个房间内部的这些杂料啊清理出来。明天外面就搭一个棚子啊，这些材料全部放到棚子里面。呃，这些铝合金的也不知道能不能挂得住腊肉，因为这个里面是中空的嘛。呃，到时候只有多用几根铁丝啊，把它固定住。七七八八的东西也很多啊，靠这样一根一根一块一块清理出来。今天一天看能不能搞到定。香港老兄弟在不好搞的搞的。大伯一再催促我回来熏腊肉，呃，因为熏腊肉的火不能断，而且虽然说下着雨啊，但是也不能离开人。呃，大伯在弄烤房，这是大伯在他地里扯的萝卜白菜，呃，够我和大伯吃好几天了。这一批腊肉是在另外一家养殖户那里买的猪，呃，都是同一品种的猪，都是喂同样的食物，所以目前外观还是吃新鲜肉的口感上面都区分不出来。呃，再熏过两三天，然后每隔两天就炒一餐试一下，来掌控啊、呃、火候还需要多大，熏制时间还需要多长。呃，目前来看啊，这都是看起来非常不错。现在每天给小六单独加一点餐。刚离开妈妈的小狗很可怜，你看它背上，应该是被小虎或小白咬的，要不然不会有这么一块湿湿的。快点吃，吃完了我们去看鸡蛋，看一下你黄姐有没有吃鸡蛋啊？两天没来看鸡蛋了，空空如也。旺财，你心不心虚？老六，哦，小六，那干脆叫你老六怎么样？我都叫习惯了，老六。走走，我们去看沙树那边有没鸡蛋。这里上次有一枚，两天没来看了。哎，大黄怎么不吃这里的鸡蛋呀？都四枚了。来看一下上面还产不产蛋，这里还是没有产蛋，说明那只母鸡放弃这个位置了。嗯，那这枚假蛋让它在这里吧。咪咪，走，我们回去。他们是狗窝，你在狗窝里干嘛？你不来是不是？不来，拜拜，我走了。你不是不来吗？哎，旺财啊，老六。你就吃一副秘密是不是啊？秘密可不是好惹的。来，秘密，我们回去。来来来，他们都是强盗，走走，跟着我走。老六，你试一下，你再咬他试一下。你打得过他吗？哇，这个秘密。出爪速度还挺快啊，还有力度。哇，老六干不过他。走，咪咪，走走走，走了，回去。快一点，你走路慢吞吞的，我都懒得等你。四枚鸡蛋。取了三枚，留了一枚野窝蛋。呃，刚才那个三棵杉木树脚下那一窝鸡蛋啊。
就在路旁边，大黄、小虎他们经常在那里走来走去，肯定能发现得了。但是大黄没有吃，只能说明一个问题啊，大黄很聪明，知道吃鸡蛋我不高兴，所以他没有吃了。呃，至于第一个鸡窝里面，就是在宝坑下面那个岩洞里面没有鸡蛋，那可能是因为之前产一枚。被大黄吃一枚，所以母鸡不选择在那里产蛋了，换了一个位置。而且那三颗三木柱脚下那四枚鸡蛋，应该不是一只母鸡产的蛋，嗯、呃，要不然间隔两天不可能有四枚鸡蛋。呃，那明天去看，如果说那枚野窝蛋还在，甚至还多了一枚两枚鸡蛋，那基本可以确定啊，大黄吃鸡蛋这个毛病已经改过来了。好，那就分享到这里，明天见。